यहाँ पर एक पोएम एक सॉन्ग जैसा दिया गया है हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं हम भद्रा में भादू लाएंगे बाढ़ से दामोदर फैल गई है नाव इसमें नहीं चलेगी ओ दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं बाढ़ का कहर कुछ कम करो भादू एक साल बाद आएगा अपनी सतह पर नाव चलने दो ये एक लोकप्रिय भादू गीत एक भादू सॉन्ग दामोदर वैली यानी कि घाटी के क्षेत्र में गाया जाता है जो रिवर ऑफ सोरो रिवर ऑफ सोरो यानी कि दामोदर याद रखना ये कहे जाने वाली दामोदर रिवर में बाढ़ के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स का वर्णन करती है पिछले कुछ सालों में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स और बड़े डैम्स कई कारणों से इंस्पेक्शन और विरोध के विषय बन गए हैं नदियों पर डैम्स बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका नेचुरल फ्लो चेंज हो जाता है जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और ज्यादातर रिजर्वियर्स की तली जमा हो जाती है जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी हाइड्रोलॉजिकल जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है डैम्स नदियों को टुकड़ों में बांट देता है जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में एक्वाटिक लाइफ का नदियों में स्थानांतरण रुक जाता है बाढ़ के मैदानों में बनाए जाने वाले रिजर्वियर्स द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टी वाटर में डूब जाती है जो पीरियड ऑफ टाइम डीकम्पोज हो जाती है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स और बड़े डैम्स नए सामाजिक आंदोलन जैसे कि नर, नर्मदा बंदा बचाव आंदोलन और टहरी डैम्स आंदोलन के कारण भी बन गए हैं उन प्रोजेक्ट्स का विरोध मुख्य रूप से लोकल कम्युनिटीज के लार्ज स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन लाइवलीहुड यानी कि आजीविका और रिसोर्स से लगाव और नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन प्रोजेक्ट का लाभ नहीं मिल रहा तो किसको मिल रहा है शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ अर्बन सेंटर्स को गांव के लैंडलेस को लीजिए क्या वो वास्तव में ऐसे प्रोजेक्ट से कोई उन्हें लाभ उठाते हैं नर्मदा बचाव आंदोलन एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है जो ट्राइबल लोगों किसानों एनवायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम्स के विरोध में मोबिलाइज करता है मूल रूप से शुरू में यहां आंदोलन जंगलों के डैम्स के जंगलों के डैम्स के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य डैम से विस्थापित डिस्प्लेसमेंट गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास फैसिलिटी दिलाने का हो गया है लोगों ने सोचा कि उतनी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी विस्थापन का शोक स्वीकार किया और ये विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से मालामाल हो जाएंगे लेकिन रिहंत के सर्वाइवर्स ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया लेकिन अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है वो पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है इरिगेशन ने नए क्षेत्र में क्रॉपिंग पैटर्न परिवर्तित कर दिया है जहां किसान वाटर इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं इससे सॉइल के सेलिनेशन जैसे ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसिस परिणाम हो सकते हैं इसी दौरान इसने रिच लैंडलेस सॉरी रिच लैंड ओनर्स और पुअर लैंडलेस में सोशल गैप बढ़ाकर सोशल लैंडस्केप पूरा बदल दिया जैसा कि हम देख सकते हैं कि डैम्स उसी पानी के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान अर्बन एरियाज में ज्यादा पानी सप्लाई देने पर परेशान फार्मर्स एजिटेशन यानी कि आंदोलन पर उतर गए 
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कॉस्ट और बेनिफिट के शेयरिंग को लेकर इंटर स्टेट यानी कि आपस में स्टेट भी आपस में जगड़ने लगते हैं क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट के शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए डैम्स बनाकर पानी की दिशा चेंज कर कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताने पर शुरू हुई थी इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में वाटर फ्लो कम हो जाएगा और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर आपत्ति यानी कि बिल्कुल दूसरा विपरीत असर पड़ेगा रिवर प्रोजेक्ट्स पर उठे ज्यादातर ऑब्जेक्शंस उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हुई थी यानी कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए इसलिए ये सब कुछ हो रहा है ये एक विडम्बना है कि जो डैम्स फ्लड कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं उनके रिजर्वियर्स में सेडिमेंटेशन जमा होने से वो बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं रक्षक ही भक्षक बन जाता है अत्यधिक वर्षा होने के दशा में तो बड़े बड़े डैम्स भी कई बार फ्लड कंट्रोल में असफल हो जाते हैं आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश के दौरान डैम्स से छोड़े गए वाटर पानी की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान होता है लेकिन एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन भी हुआ डैम्स के रिजर्वियर्स पर सेडिमेंटेशन जमा होने का अर्थ ये भी है कि तलछट जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर है वो बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन की समस्या हो जाती है ये भी माना जाता है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और ज्यादातर पानी के उपयोग से वाटर बॉन्ड डिसीज फसलों में पेस्ट एंड पोल्यूशन भी बढ़ते हैं